東日本大震災から明日で10年です被災した東北の森に亡くなった人に宛てて書かれた手紙を受け取るポストがあるんですそのポストに昨日届いた母から亡くなった娘に宛てたお手紙ですどんなにか苦しかったんだろう助けてあげられなくてごめん会いたいよ夢でもお化けでもいい会ってぎゅっと抱きしめたい今も手紙が届き続けるポスト亡くなった人への思いに寄り添う取り組みを一モニのディレクターが取材しました寂しい会いたい愛しいかなこ会いたいよ2011年3月11日東日本大震災の死者・行方不明者は1万8426人数えきれない多くの人たちが大切な人を突然失いました行き場のない亡くなった人への思い津波から唯一残った奇跡の一本松そのすぐそばではその思いに寄り添う取り組みを私は3年前東北の被災地で取材しました岩手県陸前高田市の森の中に置かれた赤いポスト漂流ポストと呼ばれています亡くなった人への手紙を受け取るためのポストです震災後初めての旅行中です二人でよく一緒に旅行した北海道寂しいというか辛いよいつまでもこんなんじゃダメだよねあの笑顔またお母さんは見たいな震災後赤川雄二さんはこの場所で手紙を受け取り始めました会話ができなくなった方たちに手紙を書けばペン先で会話ができるんじゃないかな赤川さんとともに手紙を受け取るこのポスト実は1代目のポストに代わりここにやってきたばかりの2代目もともとは陸前高田市から車で2時間の場所にある岩手県の内陸欧州市の幼稚園にありましたポストがあったのはこちらなんですけれども今はもう台、はい、だけ残っててポストはかつてここで20年以上園児たちを見守ってきました古いものを大切にしていた園長が持っていたものでしたポストを貸してほしいと赤川さんが訪ねてきたとき迷いはありませんでしたぜひそういうあの映画に行ってそういう被災にあった方のねあの少しでも力になれるんだったらっていう思いで子どもたちにとってあの震災は生まれる前のこと陸前た方の隣の町に持ってったんだよどうしてだって死んだ人にお手紙届けるためだってずっとそのポスト残っててほしい陸前た方に気持ちは遠いところでも同じだから届いたらいいなとポストが幼稚園からなくなったわけを理解していました子どもたちが何かのきっかけでそのポストのことを思い出したりとかそういう方の思いをちょっとでもこう感じ取れるような子どもに育ってくれたらいいなと思いますし末永くあの高田の方であの使っていただければなと思います。はい、ありがとう。嫁に出しましたから、お返ししないでくださいって言われてますから。ほっとしたのとですね。やっぱ嬉しかったですね。はい。取材から三年。赤川さんにリモートインタビューで、今のお話を伺いました。赤川さんお久しぶりです。すごいお久しぶりだね。元気でした。はい、私は元気でした。赤川さんはお元気ですか？うん、ご覧の通り元気ですよ。これで大丈夫
震災から10年が経つ今もポストは赤川さんと一緒に亡き人へ宛てた手紙を受け取り続けていました内容って当初の頃と変化を感じますかあのやっぱねだいぶ立ち直って一歩を踏み出し始めた方たちからのお手紙が多くなってきましたね後を追いたいなんで私が行かなかったんだろうっていうねそういうお手紙から始まった方たちがこうやって元気になれましたとご報告にいらっしゃいますね私にとっては一番嬉しい言葉ですよ中にはポストのことを亡くなった家族のように思い会いに来る人たちもいますいらっしゃるとですね必ずここに手をかけてここに話しかけます寂しかったでしょようやく来てあげることできたよ手紙を自由に読める小屋も作りました空から見ていてねという手紙をヒントに空色に同じ境遇の人やポストを訪れる人と思いを共有していますこれまでに届いた800通もの手紙今も変わらず必ず書かれているのは会いたいという言葉です友の声が聞けなくなって友の顔が見られなくなって10年になるんだね震災10年の節目って耳にするけど節目ってなんだろうね何年経ったって友に会いたい気持ちは変わんないのにね友が笑っていてくれるのがお母さんの願いだよだって友はどこにいてもお母さんの大切な子供、宝物だからね一歩踏み出した方たちの裏にはまだまだですねその一歩も踏み出せないで心を痛めてる方たちが本当に多くいらっしゃるような気がしますちょっと待ってね今郵便インタビューの最中にもまた一通の手紙が届きました送り主は当時6歳だった孫を津波で亡くした女性震災後初めて手紙を書いたといいますアスカちゃん元気ですかばあちゃんですよアスカがばあちゃんのそばからいなくなって10年経ちますねでもばあちゃんはあの日のままの6歳のままのアスカしか思い出せませんあのまま成長していれば今は16歳で高校生ですねだから今は漢字も読めるようになったと思い漢字を入れてお手紙書くねああダメだねばあちゃん今アスカの顔を思い出して涙が止まんないやまたお手紙書くからねいつでもばあちゃんのところに会いに来てね10年経って今初めてここに手紙を送ってくるっていう方がいらっしゃるんですねですからなかなかこの漂流ポストやめることできないんですここがそういう存在価値をお持ちの方がお一人でもいらっしゃる限り続けていきたいですね月日が経っても消えることのない亡くなった人を思う気持ち漂流ポストは陸前高田の森の中に静かに佇みその思いにそっと寄り添い続けます、はいうん、藤尾さんいかがでしたかあの亡くなった方ってやっぱり生きてる今生かしてもらってる人間の心の中で生き続けてるんですよね。うんうんで命があるってことはその思いを人に伝えることができますでこれ手紙なんか今ね聞かせてもらって「あすかちゃん」っていう人僕は知らなかったですけどこのおばあちゃんの思いからふわっとあすかちゃんを想像して僕の中にあすかちゃんが今ね生き始めたっていうなんか生きてる人の中で
そのより、えー、亡くなった方が輝きを増していくことを共有できていったら、うん、なんかこう一人で悲しんでる方とかの不安とかもちょっとずつ小さくなっていったりするんじゃないかなと思ってなんかそ,そういうポストなんだろうな、うん、生きてる人の中で輝いていくポストなんだろうなっていう。印象を受けました、うんうん、この漂流ポストなんですがあの赤川さんが始めたきっかけなんですけれどももともと赤川さんこのポストのちょっと近くのところで喫茶店を営んでいたんですが、うん、その当時にあのお客さんから震災で亡くなった家族の話というのを打ち明けられることが結構たくさんあったということなんですね。うんうんはい、でそうした人たちの思い少しでもこうなんとか受け止めることはできないかなということでこちらのポストを始めたということなんです。であの赤川さん、届いた手紙あの毎年お寺で供養をしているということで大切に、まあ、VTR でもありましたがファイルに閉じてそちらをポストのそばに作った小屋で誰でも自由に手紙を読めるようにしてあるということなんです、まあ、自分と同じ境遇の人たちが綴った言葉によって前を向くきっかけになったりとか一歩踏み出そうかなという気持ちに背中を押したいというその赤川さんの優しくてあったかい思いから始まったことだと思います。こういった取り組みを知ってまた一つ手紙を書いてみようかなという方もいらっしゃるかもしれませんさあそして明日三月十一日の一問にではかけがえの命を奪ったかけがえのない命を奪った東日本大震災から私たちは一体何を学ぶべきなのでしょうか番組では被災地の今を中継を交えながらお伝えしたいと思っています以上今日の特集でした